Hello students, in this video we are going to discuss more about eigenvalues and eigenvectors. We will learn some new definitions about them and we will also prove some results. So let's start with the first one. The first one says that if lambda is an eigenvalue of matrix A then 1 by lambda is eigenvalue of A inverse provided A matrix is invertible. ठीक है तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसके में आइगन वैल्यू पता लग गई कि वो क्या है लैम्डा तो उसका जो इन्वर्स होगा मैट्रिक्स का उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी वन बाय लैम्डा बट प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होनी चाहिए ना क्योंकि अगर इन्वर्टिबल हो गई तभी हम ए इनवर्स की बात कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं लेट से ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री सच दैट इट्स आइगन वैल्यूज आर लेट से वन फोर एंड टू देन वट आर गोइंग टू बी आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी फिर वन बाय वन वन बाय फोर एंड वन बाय टू लाइक दिस दिस इज वट वी आर गोइंग टू वी आर ट्राइंग टू से इन दिस रिजल्ट दैट इफ लैमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए दैन वन बाय लैमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस प्रूफ गिवन लैमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए देन What will happen by definition? By definition, there exists a non-zero vector x such that a x is equals to lambda x, right? Since a is invertible, therefore a inverse exists. A matrix invertible दे रखी है मतलब उसका inverse exist कर रहा है. So pre-multiplying, pre-multiplying. by a inverse both sides of equation वन इसको a inverse से हम क्या कर देंगे multiply a inverse ax एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स लैमडा टाइम्स ऑफ एक्स और बाई यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट इट लाइक दिस नो वट इज ए इनवर्स इन टू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स and multiply identity matrix with any other matrix we will get the same matrix shifting this lambda to left side 1 by lambda x is equals to a inverse x interchange the left hand side with right hand side what i get here a inverse x is equals to 1 by lambda times of x ab dekho ye kya definition ban gayi एक मैट्रिक्स है ए इनवर्स उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमें आंसर क्या मिल रहा है वन बाय लैमडा ऑफ एक्स ए इनवर्स एक्स गिव्स अस वन बाय लैमडा ऑफ एक्स एंड दिस इज सेम एज अ डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू ना सो दिस मींस वन बाय लैमडा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स विद द सेम आइगन वेक्टर एक्स आइगन वेक्टर मीन्स सेम बट द वैल्यू गेट्स रेसिप्रोकल वन बाय लैमडा क्लियर Now let's move to the second result, number two, which says that if lambda is eigen value of a, then lambda raised to power n is eigen value of a raised to power n. अगर lambda a की eigen value है, तो lambda raised to power n किसकी eigen value हो जाएगी? A raised to power n की. Now let me give you an example for this as well. Consider A is a two cross two matrix and it has two eigen values two and three. Then what will be the eigen value of A cube? A cube ki eigen values kya hongi? Two cube and three cube. What will be eigen value of A raised to power four? Two raised to power four, three raised to power four. Like this. This is what we are trying to say in the second result. Now we are going to prove this. and we will prove this by the use of mathematical induction given lambda is eigen value of matrix a so what will happen by definition by definition ax is equals to lambda times of x and what we have to prove to prove is lambda raised to power n is eigen value of a raised to power n 
that is a raised to power n x is lambda raised to power n times of x this is what we have to prove and we are going to prove this by mathematical induction case 1 for n is equals to 1 for n is equals to 1 from equation number 2 equation number 2 may n ko 1 put karo we get a1x is equals to lambda 1x that is simply ax is equals to lambda x which is true which is true by equation 1 ye to true hai hi na lambda eigen value nahi hai a ki agar lambda eigen value to x is equals to lambda x to ho nahi wala hai case 2 let us assume result is true for n is equals to k that is a raised to power kx is equals to lambda raised to power kx number 3 now case 3 we will prove for n is equals to k plus 1 and i hope everyone knows about mathematical induction which agar nahi aata hai to mujhe bata dena we will also cover that topic in our next video okay mathematical induction this is what we are using here now we will prove the result for n is equals to k plus 1. Now consider left hand side which is from equation number 2 I will put n is equals to k plus 1. It is to k plus 1 x. Now here I can write it like a into a raised to power k because it is a raised to power k plus 1. Na. How I can write it a into a raised to power k and then x using associative law I can write it like this a a raised to power kx now what is the value of a raised to power kx using equation number 3 lambda raised to power kx so a lambda raised to power kx here lambda is a scalar which is a value is simply and i can write it like this a or x do no matrices hai. lambda just a scalar hai, toh, lambda ko a ke simply shuffle kar sakte hai. and what is the value of ax using equation number 1 let me show you this was equation number 1. Ax is equals to lambda x. So, we will put here lambda raised to power k into lambda x. Now, lambda raised to power k into lambda. Lambda raised to power k 1 x. Now, you can see a raised to power k plus 1 times of x is same as lambda raised to power k plus 1 times of x. So, result is true for n is equals to k plus 1. Hence, by principle of mathematical induction, result is true for all n that is what result we get here that is if lambda is eigenvalue of a then lambda raised to power n is eigenvalue of a raised to power n let's move to our next result which is result number three which says that 0 is sorry 0 is eigenvalue of a if and only if a is singular and this result is two way that is we are going to prove from the both sides that is if 0 is eigenvalue then the matrix is going to be singular singular matrix means determinant is 0 a matrix which is non-invertible, na, just converse exist nahi karta hai. And if the matrix is singular, then zero is the eigenvalue. Dono taraf se proof karne wale hain se. Proof. First, let us assume. Let us assume zero is eigenvalue of the given matrix A. And to proof, proof kya karna hai humne? What we have to prove? Determinant of A is zero. That is the matrix is singular. Now see, 0 is eigenvalue of A. If 0 is eigenvalue of A, then what does it mean? 0 will satisfy the characteristic equation of A. Right, na? Dekho bache. Eigen values kya hati hai? Amne kya bola tha? Ki jo humari A ki characteristic equation hoti hai a minus lambda ka determinant equals to 0 uske jo roots hote hain wo eigen values hote hain right ab hum yahan pe kya bol rahe hain ki zero eigen value hai 
अगर जीरो आइगन वैल्यू इट मीन्स ये करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन का रूट है अगर करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन का ये रूट है इट मीन्स उसको ये क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा सेंस आइगन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड एज हियर इन दिस केस जीरो इज आइगन वैल्यू इट मीन्स जीरो इज अ रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन सो इट्स गोइंग टू सेटिस्फाई दैट इक्वेशन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए माइनस लैमडा डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो दिस इज ए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड जीरो इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इट मीन्स इफ आई रिप्लेस लैमडा बाय जीरो वट वी गेट हियर जीरो दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस जीरो टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू जीरो वट इज ए माइनस जीरो आई सिंपली मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो विच मीन्स ए इज सिंगुलर नो लेट्स प्रूव द सेकेंड पार्ट कन्वर्सली कन्वर्सली लेट ए इज सिंगुलर अब हमें क्या दे रखा है ए सिंगुलर है टू प्रूफ जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ ए अब हमने ये प्रूफ करना है कि अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका टर्मिनेंट जीरो है तो उसके पास एक आइगन वैल्यू पक्का होने वाली है जो क्या होगी जीरो कम से कम एक ऐसा भी हो सकता है कि उसकी सारी आइगन वैल्यू जीरो हो या एक से ज़्यादा बट एक आइगन वैल्यू तो जीरो होने ही वाली दैट इज इफ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर हुज डिटर्मिनेंट इज जीरो फॉर श्योर इट विल हैव एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू विच इज गोइंग टू बी जीरो नो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो दिस एम्प्लाइज दे आर एग्जिस्ट नॉन जीरो वैक्टर एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट है बच्चे जी कि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो जो हमारा जीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है उसके पास क्या रहेगा एक नॉन जीरो सॉल्यूशन रहेगा ए एक्स इज इक्वल्स टू जीरो और नो जीरो कैन बी टर्न लाइक जीरो टाइम्स ऑफ एक्स जीरो को ऐसे भी तो लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर सेम न वट इज दिस डेफिनेशन रिप्रजेंट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू लैमड एक्स इट रिसम्बल्स ना इसी की तरह की बन गई है ए एक्स इज इक्वल्स टू लैमडा एक्स और हम क्या बोलते होते हैं अगर ये क्वेश्चन ऐसे बन जाए लैमडा क्या है कि आइगन वैल्यू सो अकॉर्डिंगली वट इज जीरो हेयर जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ ए क्लियर सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट विच वी हैव डिस्कस्ड हेयर ना देर आर सम मोर डेफिनेशन एंड सम ट्रिक्स विच वी आर गोइंग टू लर्न नाउ द फर्स्ट वन इज These are very important. The definitions we are going to start now. They will be helpful when we are going to do our next topic, which is diagonalization of a matrix. We will cover that in our next video. Algebraic multiplicity. Let's start with the definition. Consider a matrix A of order n. A is a square matrix. A is a square matrix of order n. तो एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें जिसका ऑर्डर क्या है एन है देन एंड लेट एंड लेट लैमडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए लैमडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए देन अलजब्राइक मल्टीप्लिसिटी अलजब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैमडा इज defined as the number of times lambda is repeated as an eigen value of a for example for example consider a matrix a of order 3 such that its eigen values are 2 2 and 4 it has three eigen values which are 2 2 and Four. Then we say algebraic multiplicity of two is how many times it's repeated? Two. And algebraic multiplicity of four is one. हमारे पास कोई matrix है उसके हम eigen values को solve कर रहे हैं eigen values solve करने के बाद कोई eigen value कितनी बार repeat हो रही है उसे हम उसके क्या बोलते हैं algebraic multiplicity. Number two, geometric multiplicity. Again, now let us consider there is a matrix A. Lambda is the eigen value of this matrix A. Then, the matrix multiplicity of lambda 
is defined as number of linearly independent eigenvectors corresponding to that eigenvalue lambda. So, this eigenvalue ke corresponding to how many linearly independent eigenvectors mil rahe hai, use hum kya bolte hai? geometric multiplicity. Let me show you an example. If you remember, in last video we discussed about one problem na, in which we calculated eigenvalues and eigenvectors. If you remember, the eigenvalues were 2, 2 and 6. Here you can also relate what is algebraic multiplicity of 2, 2 and algebraic multiplicity of 6 is 1. Then we proceeded for eigenvectors. Now we calculated for lambda is equals to 2 and we get two linearly independent eigenvectors. So we can see here geometric multiplicity of 2 is also 2 and corresponding to 6 we get only one eigenvector. It means geometric multiplicity of 6 is equals to 1 and there is one more result which says that geometric multiplicity can't exceed algebraic multiplicity. कि जो geometric multiplicity की value होगी, वो algebraic multiplicity के या तो equal होगी, या उससे क्या होगी, कम होगी, पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है. For example, let's say there is a matrix of order 3, such that it has repeated eigenvalues which are 1, 1 and 1. It's going to have 3 eigenvalues and all 3 of them are equals to 1. तीनों ही eigenvalues क्या है? 1 है. Or we can say algebraic multiplicity of 1 is 3. Now, depending upon the matrix, of just the matrix there will be the answers we will get. There can be a possibility that the number of eigenvectors, linearly independent eigenvectors, corresponding to this eigenvalue lambda is equals to 1 can be 1, it can be 2 or it can be 3. Or you can say the geometric multiplicity. The geometric multiplicity is equal to 1 or 2 hogi. या फिर क्या होगी 3 होगी मतलब इस आइगन वैल्यू 1 के कोरिस्पोंडिंग आपको एक आइगन वेक्टर भी मिल सकता है दो आइगन वेक्टर भी मिल सकते हैं और तीन आइगन वेक्टर भी मिल सकते हैं दैट डिपेंड्स किस टाइप की हमें मैट्रिक्स दे रखी है जरूरी नहीं है कि हमेशा तीन ही मिलेंगे कई बार ऐसा भी होता है आइगन वैल्यू रिपीटेड होती है बट उसके कोरिस्पोंडिंग हमें एक ही आइगन वेक्टर मिलता है समटाइम्स हमें जितनी उसकी अल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है उतने मिल जाते हैं सो एवरी टाइम इट्स गोइंग टू डिपेंड ऑन द मैट्रिक्स दैट हाउ मेनी आइगन वेक्टर्स वी आर गोइंग टू have corresponding to that particular eigenvalue but it's not sure that if there is an eigenvalue which is the algebraic multiplicity is 1 what is algebraic multiplicity? 1 then for sure geometric multiplicity is also going to be 1 it can't be 0 minimum value which is geometric multiplicity is 1 for every eigenvalue you will get one vector at least one will get it it can't be that you will get one eigenvector it can't be that got it? So, this was all about eigenvalues and eigenvectors. Still, there are some more points. We will cover them in our next video and also we will start the topic diagonalization. Till then, cover these two videos. Let me know if you have any doubts. Thank you.